po ako. At gawin po ako. Isang nilalang. Isang nilalapada ka. Lumalang. sa iyong kaloob. Ayon sa iyong kaloob. Ito po sa amin po. Ito po sa amin po. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, tunay nga, nalibo-libo ang mga anghel na nagagalang sa isang taong nagbalik loob sa iyo. Lord, we believe, O God, na siya ang pinasihan mo, na siya ang pagpapalain mo, na siya ang pagpapalain mo, O God. And the Holy Spirit is upon you, O God. Lord, and your Spirit, O God, is with your Spirit, O God. And you will anoint her, O God, to the maximum. In the name of Jesus. Lord, let your power, O God, let your name be glorified, let your name be lifted, O God, in your life, O God. At marami po, Panginoon, kaluluwa, Panginoon, ang tatanggap sa kanya sa iyong paanan, O God, dahil sa kapatid namin, O God, na nagbalik loob sa iyo, O God. Lord, salamat, O God, for your goodness, O God. Thank you for your faithfulness, O God. As you promise, O God, you will never leave her, O God. Don't forsake us, O God, in the name of Jesus. At ano mo po, Panginoon, ang gawain ng kaaway, O God, sa buhay ng aking kapatid, O God, na tumanggap sa gabi nito, O Lord God, in the name of Jesus, by the blood of Jesus, never I command you to come home in your life, in Jesus' name, in the name of Jesus, and Lord, as you release, O Lord God, the blessing unto her, O God, Lord, you will give her, O God, the power, O God, that comes from you, O God, that the people, O God, your word, O God, as she lay down her hands, O God, to sick people, they will be cured, O God, they will be cured, O God, Lord, even on your hands of Kanya, lahat ang maapakan o Diyos. Lord, magpapakan o Diyos. Lord, salamat po Diyos. Sa gabing ito, Lord God, sapagat ikaw, Lord God, ang nangusap sa Kanya. Ikaw, Panginoon, ay dala, Panginoon, upang sa ganun siya'y kumilala sa iyo. Lord, we thank you, Lord God, as we bless you tonight, Lord God. Wala po kami may ibang mababalik sa iyo, O Diyos, kundi ang pinakamataas ng makuri, pasalamat, paglalhati, pagdakil at pagsamba. Sa takil ang pangalan ni Jesus, sa pagkikipisa ng banal na spirito, ang lahat ng sabi ng ibig. Meron po tayong mga input o katanungan dun sa ating pinake-up ngayon. Anybody who would like to ask question or clarify something na intindihan po na kung natin po ang ating uh, leksyon sa araw na ito. Um, may, may, may tanong ako kasi nasabi ni Brother Francis kanina, uh, yung whole being natin is composed of body, soul, and spirit. So yung, pag namatay po tayo, alimbawa, kung hindi tayo tumanggap, ano po yung pupunta sa impyerno? Yung po bang soul? Lahat. Oh, yung soul spirit. Lahat. Ah, lahat. Lahat. Ano po ba ang difference ng soul? Soul and spirit. Yung soul, ano ba yung soul? Ito yung pakilanda mo. Ito yung emotions mo. Yung spirit mo, yung spirit mo ng Diyos na ibinigay niya sa'yo. Amen? Yung soul mo, yung pakilanda mo. Emotions mo. Yung senses. Mga senses mo. Yan. Yung katawan mo, ito. Amen? Ayan, tatlong bahagi. So, ngayon, kung ikaw ay kumilala sa Diyos, babalik itong soul and spirit mo doon sa ating Diyos. At yung katawan natin ay may iwan. Babalik sa alam po. Babalik sa alam po. Kasi yung, yung hindi naman kumilala, diretso yun sa impyerno. Kasi yung spirit niya, spirit mo ng demonyo na rin yun. Kaya yung katawan niya doon, siya susunod doon. Sina. So, i-differentiate lang natin o i-just clarification lang kasi sinabi ni Father Francis na there are two judgments which is called the Bima judgment to those who died in Christ at saka yung isa ay Great White Throne judgment which is yung yung you will be judged according to your deeds. So, nung the Old Testament, Napakadaming mga regulasyon, mga rules na tinusunod talaga ang mga uh, rituals, you know, na sinusunod ng mga tao na kailangan sumunod, nakasunod ka roon para ka makapasa doon sa requirements ng God. Okay? Pero nung dumating po si Lord Jesus Christ, na ating Lord and Savior, 
eh nagkaroon po ng uh, new uh, color you know yung yung inoffer po ng God the Father ang salvation through Lord Jesus Christ uh, you know na si Lord Jesus Christ yung naging uh, nagko-connect sa atin sa sa God okay with that then yung what we learn from the Mark uh, John 3 yung nag-uusap po si uh, uh, si Nicodemus at saka si Lord Jesus Christ talagang idinitali niya ito pa ang tayo magbuhon again which is repentance and rebirth you know, if at first uh, kailangan nanggapin natin po ang ating Panginoon si Christ to be our ating Lord and Savior now nabuhon again siya okay, tumanggap siya, nagsisi siya tumanggap siya again Lord Jesus Christ tumatay siya so nandun siya sa Bima Judgment okay Yung ano po, yung yung ipag namatay ka, may assurance ka na to heaven. Okay? Kung ikaw ay kumilala na. Kung kumilala ka. Kasi yun, yun ang kasabi mo judgment. Okay? May, namatay ka, may Jesus ka, meron ka ng passport to heaven. Okay? Ngayon, ano yung judgment na yung bima na yun? Ang, ang i-judge doon, eh, yung, ano yung reward mo in heaven? yung mga stars mo or kaya trophy Crowns. mo or yung mga ganyan. Kasi Crowns. siyempre, hindi naman, hindi naman fair yun na ang dami niyang nagawa at ito, ito'y tumanggap lang. Mas pareho lang sila na rango sa amin. Uh, so, may din siyang mga uh, ranking doon. Okay. Ngayon, when we go to the Great White Throne Judgment, okay, ito yung namatay na walang Jesus, which is napakahirap na kapasahan. Ito mo naman, pag binasa mo lahat yung Exodus, yung Deuteronomy, yung five, verse 5 books, nandun lahat yung mga laws. Yung mga old laws, na, yung law of Moses. Yan, di ba? Kaya nga sabi ni, ni, ano, ni, ah, uh, ni, si St. Paul, sabi niya, if you have Jesus, then you are no longer bound with the law of Moses. Yung bakal kung pinag-isipan yung, pero tinatanong ko sa mga pasal, ito ba, ito hindi ko po maintindihan ito. It's a na ipaliwalig na sa akin, malinaw na na talagang yung pag may Jesus ka, exempted ka na from condemnation. Amen. We have assurance na sa langit tayo pupunta. Kung totoo mo nag-born again ka. Amen. Kasi meron naman nag-born again, born again ang lahat, di ba? Siyempre, ikaw nakakaalam at saka ang Panginoon. Amen. 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 Curious lang po ako kasi um, di po ba meron pang hindi naabot at paring mahirap abutin katulad mga Buddhist, mga Hindu, mga papano, syempre hindi naman natin ma... yung hindi natin kaya maabot. Paano kung namatay sila, saan po sila po mapupunta? Pagkaroon din, yung sinabi ng Panginoon na kung wala ang Kristo sa kanyang buhay, talagang kaya ang pagsak mo. Talaga? Kanya ang maaari. Hindi niya kasalangan, sinilang siyang ano doon sa bansang yun, kaya Buddhist siya. So, Ay, pero ang salita ng Diyos, actually, okay. lumalagay okay. talaga sa lahat. Kasi nasa kanya lang ngayon yan. No? Hindi natin, maring, hindi natin kasing saklawan yung judgment ng Panginoon. Maring may ibang ano siya, pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, na kung wala kang Kristo, eh, great white throne judgment ka. At maring doon, ang Panginoon, eh, ah, ito, nagatimpla ka lang ng kapitin sa hell. Siguro, ganun yung sitwasyon doon, ano? Pero tayo, no? Ako, ayaw ko pumunta mo. Ako, nandun ako gusto ko doon sa Bima Judgment. Amen? Kasi nga, no? Dahil tayo ay kumilala sa Diyos. At tayo na...